प्रोडक्ट बन सकती है नाइट्रोइथेन एनो और एडिशन में ये नाइट्रोमीथेन भी बन सकती है डिजोल्व करोगे वो हल हो जाएगा और पानी में ये वाले आंच प्रोड्यूस कर देगा जिससे आपका वाटर हो जाएगा हार्ड जिसमें आपने डिटर्जेंट को डिजोल्व किया सकते हैं और हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके हम लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी अगर हम फर्दर डिहाइड्रोजनेशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी बेंजीन बन जाएगी तो ये है हमारे पास क्वालिटी को या बर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ एल्केन्स को बढ़ा सकते हैं इनहांस कर सकते हैं इसके लिए अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक विद लेक्चर नंबर 3 और आज हम लास्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने रिएक्शन ऑफ एल्केन्स में हाइड्रोजनेशन पढ़ा था आज ये सारे 6 के 6 रिएक्शंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट शॉर्ट हैं मैं कोशिश करूंगा विद इन 15 टू 20 मिनट्स इस लेक्चर को वाइंड अप करके ये 6 के 6 प्रोसेसेस जो हैं और इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझा सकूं तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये नाइट्रेशन से ठीक हो गया तो यहां पे मैं हेडिंग दे देता हूं नाइट्रेशन अच्छा नाइट्रेशन का मतलब होता है ये सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और हीट की मौजूदगी में है यानी ये थर्मल रिएक्शंस होने वाले हैं तो नाइट्रो ग्रुप का मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप होता है एल्केन्स में और ये हम इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 करवाते हैं नाइट्रिक एसिड की मौजूदगी में और यहां पे टेंपरेचर जो रखा जाता है वो 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है और यहां पे एक बात और आपने याद रखनी है जो लोअर हाइड्रोकार्बन है जैसे मीथेन है इसमें तो कार्बन ही एक है तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता लेकिन जो हमारे पास इससे हायर मेंबर्स होंगे ना उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है ठीक हो गया तो इससे तो सिंपली ये नाइट्रोमीथेन बन जाएगी नाइट्रोमीथेन और अगर हम इससे हायर मेंबर ऑफ एल्केन्स लें लाइक अगर हम इथेन की बात करें CH3 CH3 HNO3 तो यहां पे हमें आप 450 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेंपरेचर भी लिख देते हैं यहां पे ठीक हो गया तो यहां पे सिंपली ये हो सकता है कि किसी एक कार्बन में नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाए तो ये भी प्रोडक्ट बन सकती है नाइट्रो इथेन NO2 और एडिशन में ये नाइट्रोमीथेन भी बन सकती है अगर यहां से कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है जो कि यहां पे होता है तो इसमें हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगी ठीक हो गया अगर हम इससे भी हायर मेंबर लें लाइक हमारे पास ये होती प्रोपेन तो इसकी अगर हम नाइट्रेशन करवाते हैं HNO3 की मौजूदगी में तो हमें और भी ज्यादा प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होते हैं मतलब यहां पे या तो हमें वन नाइट्रो प्रोपेन मिलती या हमें टू नाइट्रो प्रोपेन मिलती ठीक हो गया मतलब ये नाइट्रो ग्रुप अपनी पोजीशन को बदल भी सकता है यहां पे भी जा सकता है या वो तो एक ही बनेगी ये वाली प्रोडक्ट लेकिन अगर यहां पे जाता है तो टू नाइट्रोमीथेन बनेगी अगर यहां कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है तो इसके अलावा भी हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगी एक इसके साथ नाइट्रो ग्रुप और दूसरा इसके साथ नाइट्रो ग्रुप चलें इसको देख लेते हैं जैसे ये CH3NO2 है फिर ये CH3CH2NO2 है तो आप चेक कर लें यहां पे हमें नाइट्रोमीथेन और नाइट्रोइथेन मिली हैं तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स हैं ठीक है जी तो नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे सल्फोनेशन की ठीक हो गया सल्फोनेशन क्या होता है सल्फोनिक ग्रुप की इंट्रोडक्शन ठीक हो गया SO3H को हम बोलते हैं SO3H इज सल्फोनिक ग्रुप और ये किसकी मौजूदगी में होता है H2SO4 अब प्रीवियसली जो मैंने आपको नाइट्रेशन बताई उसमें जो नाइट्रिक एसिड था वो फ्यूमिंग लिया जाता है बिल्कुल इसी तरह यहां पे ये भी क्या होगा फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होगा और यहां जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं आ, वो ये खुद ही है ठीक है सेल्फ कैटालिसिस है और इसमें जो टेंपरेचर है वो 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूज होगा ठीक है ये टेंपरेचर कम है रिलेटिवली जो हमारे पास पहले थी नाइट्रेशन उसकी निस्बत अब इसमें सिंपली कोई कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेकेज नहीं होती लाइक अगर हम और ये लोअर हाइड्रोकार्बन की नहीं करवाई जा सकती तो हम अगर ब्यूटेन की बात करें यहां पे तो ये एन ब्यूटेन है अगर हम इसकी सल्फोनेशन करवाएं एच ओ एसओ थ्री एच ये मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ही लिखा है 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारे पास टेंपरेचर हो तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो ये होगी ठीक हो गया ये चीज एसओ थ्री एच और प्लस में वाटर बन जाएगा बाय प्रोडक्ट अब ये जो हमें प्रोडक्ट मिली है एन ब्यूटेन सल्फोनिक एसिड ये हमारे बड़े काम की चीज है इसको यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स में कहां पर डिटर्जेंट्स में जैसे ये जो नाइट्रेशन में हमारे पास प्रोडक्ट होती है नाइट्रोमीथेन वगैरह नाइट्रोइथेन उनको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है तो इसको यूज किया जाता है डिटर्जेंट्स के तौर पे अब कैसे यूज किया जाता है हम ये जो हाइड्रोजन है ना इसको किसी सॉल्ट से रिप्लेस करवाते हैं किसी बेस के साथ ट्रीट करवा के ना तो ये सॉल्ट बना लेते हैं या तो सोडियम सॉल्ट के साथ या पोटेशियम सॉल्ट या फिर हम कैल्शियम मैग्नीशियम या फिर आयरन फेरिक फेरिक सॉल्ट तो ये जो तीन होते हैं अगर हम इससे इसको चेंज करवा देते हैं तो ये जो दोनों वैसे तो ये पांचों के पांचों वाटर सोलबल हैं ये तीनों भी वाटर सोलबल होते हैं और ये पानी को क्या कर देते हैं हार्ड आपने एक डिटर्जेंट बनाया 
उस डिटर्जेंट में आपने जानबूझ के इनमें से कोई सॉल्ट जो है वो उसमें इंट्रोड्यूस करवा दिया अब वो जब आप घरों में उसको यूटिलाइज करोगे उस साबुन को जब पानी में डिजोल्व करोगे वो हल हो जाएगा और पानी में ये वाले आंस प्रोड्यूस कर देगा जिससे आपका वाटर हो जाएगा हार्ड जिसमें आपने डिटर्जेंट को डिजोल्व किया अब उससे फायदा आपको ये होगा वो डिटर्जेंट जो होगा वो ज्यादा उसमें घुलेगा नहीं ज्यादा जाया नहीं होगा ठीक हो गया तो नॉर्मली हम यहां पर बेनजीन डेरीवेटिव लेते होते हैं ठीक है मतलब यहां पर कोई फिनाइल ग्रुप होता है और उसके पीछे कोई आर ग्रुप तो ये वाला हमारा जो है वो डिटर्जेंट में यूज होता है जिसमें हम यहां एच की जगह कोई सॉल्ट रिप्लेस करके जिस डिटर्जेंट को वाटर में डिजोल्व करना होता है उसको हार्ड बना लेते हैं जिससे वो डिटर्जेंट ज्यादा जाया नहीं होता तो ये थी अफादियत सल्फोनेशन की यानी इससे हम अल्केस को डिटर्जेंट्स में यूज कर सकते हैं डायरेक्टली तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे पास है कंबसन 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 का मतलब जलाना होता है और जो अल्केस हैं वो बहुत स्मूथली बर्न होते हैं अगर हम मीथेन की बात करें जो सबसे पहला हाइड्रोकार्बन है इसमें जो बर्निंग है वो ज़्यादा इजी होगी ठीक है लेकिन इसकी इंथॉलपी ऑफ कंबसन कम होगी अगर हम दो कार्बन वाले को लें इथेन को तो उसमें इंथॉलपी ऑफ कंबसन ज़्यादा होगी मजीद ये बढ़ती चली जाएगी मतलब अगर हम एक सी एस टू ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना अल्केस में तो जो इंथॉलपी ऑफ कंबसन है वो छः सौ साठ किलो जाल्स पर मोल तकरीबन इन्हांस होती है हर एक सी एस टू ग्रुप को अल्केन में एड करने से तो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे अगर हम इसकी मौजूदगी में फ्लेम करें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सिक्स नाइन्टी किलो जाल्स पर मोल इंथॉलपी होती है इसको इंथॉलपी ऑफ कंबसन फॉर मीथेन बोलते हैं ठीक हो गया हाँ यहाँ जो इसको बैलेंस हमने करना है वो देख लें इसको दो से जरूर दें आप इसको भी दो से तो ये इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस इसमें ना रेशो चेक कर लें ये हमारे पास एक्सेस ऑक्सीजन थी एक्सेस ऑक्सीजन थी यानी ये एक और दो की रेशो है यही ऑक्सीजन को अगर हम लिमिट में ले आए ठीक हो गया मतलब ये मीथेन है और ये जो ऑक्सीजन है यहाँ इसको हम लिमिट में ले आए यानी ये दो ले लें तो दो के साथ ये चार होने चाहिए थे ना देखो एक के साथ दो हैं ऑक्सीजन के मॉरिक्यूल्स तो दो के साथ ती, तीन ही चार होने चाहिए थे लेकिन हमने तीन किए तो इसका मतलब ये हमने लिमिट में कर दी है ठीक है तो अगर हम लिमिट में रखेंगे ऑक्सीजन को तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड और साथ वाटर साथ में हीट होगी ठीक है इंथॉलपी इसको अगर हम बैलेंस करें तो इसको दो दो बस चार से जरूर दे दें ठीक है और इसको दो से तो ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो यहां पे बनी है कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट कंबसन और ये खतरनाक हो सकती है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम इनहेल कर लें तो ये हमारे लंग्स में चली जाती है हीमोग्लोबिन से जाके बाइंड हो जाती है जिससे क्या होगा कि जो हमारा ब्लड है वो सर्कुलेट करना फ्लो हो जाएगा और दिल को पंप करना ब्लड को बड़ा मुश्किल होगा तो उसे हार्ट अटैक हो सकता है और अक्सर लोग अगर घरों में ये जला के आग को सो जाते हैं तो उनमें यही होता है कि वहाँ पे कार्बन मोनोक्साइड बनती रहती है और वो डेथ का बायस बन जाती है तो इसलिए इसे आपने अवॉइड करना है इसे नेक्स्ट अगर मूव करें मजीद लिमिट में अगर हम कर दें ऑक्सीजन को तो फिर क्या होता है कार्बन ब्लैक बनती है और साथ में वाटर बन जाता है ठीक है तो ये हमारे पास फर्दर हमने लिमिटेड कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो गई है लिमिटेड ठीक है तो मजीद लिमिटेड करने से क्या होगा ये कार्बन ब्लैक बनेगी जिसको हम यूज कर लेते हैं इंक्स वगैरह में और टायर्स की फिलिंग वगैरह में ठीक है टायर्स वगैरह में इसको यूज किया जाता है तो इसका इंडस्ट्रियल यूज है तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सी चीज को प्रोड्यूस करना है तो उस हिसाब से हम इसकी बर्निंग करवा सकते हैं तो ये थी हमारे पास कंबसन अब हम आगे मूव करते हैं जी तो नेक्स्ट हम मूव करेंगे पायरोलिसिस पे पायरोलिसिस का मतलब होता है हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स में लाना लाइक like जैसे हम बात करते हैं इथेन गैस की तो इथेन गैस को अगर हम हीट करें तो इससे हम इसको लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ला सकते हैं मीथेन में साथ में बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं जैसे यहाँ पे इथेन बनी है ठीक है और साथ हाइड्रोजन गैस बनी है और यहाँ पर जो टेम्परेचर रेंज होती है इसको हम लेते हैं नॉर्मली फाइव से लेके 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक और जरूरत पड़े तो कैटलिस्ट भी यूज कर लेते हैं ठीक है इसका यूज कहां पे है इसका मेजर यूज है कि हम हायर से लोअर हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं यानी वो हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ज्यादा उनको ब्रेक डाउन करके उन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर लेते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं कम या ऐसे कह लें लेस वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन से हम मोर वोलाटाइल हाइड्रोकार्बन को प्रोड्यूस कर सकते हैं इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप गैसोलीन की जो प्रोडक्शन है वो हमें पेट्रोलियम में कम मिलती है तो फिर हम क्या करते हैं हायर पेट्रोलियम को तोड़ के गैसोलीन में कन्वर्ट कर लेते हैं जैसे C16 वाला जो पेट्रोलियम है ये गैसोलीन यानी पेट्रोल नहीं है अगर हम इसको ब्रेक डाउन कर लें तो हम इससे C7 वाला जो है वो हाइड्रोकार्बन बना लेते हैं जो पेट्रोल है साथ में बाय प्रोड
तो ये इसकी अफादियत है इस रिएक्शन की इसको बैलेंस करने के लिए तीन से जरूरत दे दें तो इस रिएक्शन की अहमियत ये हुई कि हम गैसोलीन की प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं और हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके हम लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर इसकी ना टाइप्स भी होती हैं इसमें आप कैटलिस भी यूज़ कर सकते हो अगर आप कैटलिस यूज़ करना चाहते हो तो ये एलोमिना यूज़ होता है इसमें ए एल टू ओ थ्री या अलॉन्ग वे द सिली का इससे क्या होता है कि आपको टेम्परेचर सिर्फ कितना देना पड़ता है 500 और प्रेशर भी तकरीबन दो एटमोसफेयर पे हो जाता है और अगर आप थर्मल क्रैकिंग करते हो ये कैटालिटिक है दिस क्रैकिंग इज नोन एज कैटालिटिक अगर आप थर्मल करते हो तो फिर आपको ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा जैसे कि 800 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये ज़्यादा टेम्परेचर है प्रेशर भी आपको 10-12 एटमोसफेयर या 20 एटमोसफेयर तक रिक्वायर्ड होगा और एक हमारे पास होती है स्टीम क्रैकिंग तो इसमें हम स्टीम की मौजूदगी में नौ या आठ डिग्री सेंटीग्रेड पर हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करके लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ते हैं तो ये था हमारे पास पायरोलिस या क्रैकिंग जिससे हम आ, अपने हाइड्रोकार्बन्स को एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे डी हाइड्रोजीनेशन की जी तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डी हाइड्रोजीनेशन डी हाइड्रोजीनेशन अब डी हाइड्रोजीनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है फ्रॉम अल्केन्स तो इसका मतलब हम अल्केन्स को अल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं मतलब जैसे ये हमारे पास ब्यूटेन है इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन ठीक हो गया इस एन ब्यूटेन को हम ब्यूटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा हमें ये वन ब्यूटीन भी बन सकती है ये ऐसे ऊपर बनी है ये टू ब्यूटीन भी बन सकती है जैसे अब मैं ये बना रहा हूँ ठीक हो गया और ये वन थ्री ब्यूटा डाई इन भी बन सकती थी जैसे ये नीचे मैंने लास्ट पे बनाया तो हमें मिक्सर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन इसमें टेम्परेचर की कंडीशन होती है तकरीबन 500 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट हमें टेम्परेचर देना पड़ता है और कैटलिस भी यूज करना पड़ता है विदाउट कैटलिस ये नहीं होगा और कैटलिस इसमें क्रोमियम ऑक्साइड और वनेडियम पेंटाऑक्साइड जैसे कैटलिस यूज होते हैं और इसकी अहमियत क्या है इसकी अहमियत यह है कि हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक और इंपॉर्टेंट बात हम एरोमेटाइजेशन भी कर सकते हैं इस प्रोसेस से क्या बोला एरोमेटाइजेशन यानी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं कैसे जैसे हम एन हेगजेन लें एन हेगजेन क्या होती है जिसमें छः कार्बन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव और ये सिक्स तो इसमें हमें छः जो हैं वो कार्बन नज़र आ रहे हैं जो स्टेट चेन में हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ठीक हो गया हम क्या करेंगे चलो मैं इधर लिख देता हूँ हम इसको करेंगे हीट और कैटलिस्ट डालेंगे क्रोमियम ऑक्साइड और साथ में वनेडियम पेंटाऑक्साइड इससे बनेगी साइक्लोहेगजेन और साथ में हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल लीव कर जाएगा यानी यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन तो ये साइक्लिक रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी अगर हम फर्दर डीहाइड्रोजिनेशन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगी बेंजीन बन जाएगी तो ये है हमारे पास एरोमेटाइजेशन प्रोसेस तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल डीहाइड्रोजिनेशन बिकॉज वी कैन कन्वर्ट सिंपल एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इंटू साइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड देन इन टू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज वेल और इससे हम सैचुरेटेड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से अनसेचुरेटेड जैसे वन ब्यूटीन टू ब्यूटीन वन थ्री ब्यूटाडाइन तो इस तरह के प्रोडक्ट्स हम डिहाइड्रोजिनेशन करके करवा सकते हैं और ये कैटलिस्ट हमने याद रखने टेम्परेचर कंडीशन आपने याद रखनी है आखिरी हमारा प्रोसेस है आइसोमराइजेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इन्हीं रिएक्शंस की तरह ये सारे रिएक्शन आज के छोटे छोटे थे लेकिन सारे ही अपनी अपनी जगह पर अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं तो स्टूडेंट्स अगर आप बी या बी कर रहे हैं तो ये आपके लिए सारे रिएक्शंस आपको आने चाहिए अल्केन्स के रिस्पेक्टिव में तो लास्ट हमारा है आइसोमराइजेशन अब ये क्या होती मैं इसके लिए ना आपको अच्छा आइसोमराइजेशन का ना एक और भी नाम हमने रखा हुआ है ठीक है इसको हम रिफॉर्मिंग भी कहते हैं इस प्रोसेस का नाम रिफॉर्मिंग भी है कैसे रिफॉर्मिंग है जो हमारा गैसोलीन है फ्यूल है वो अच्छा फ्यूल नहीं होता अगर वो स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन हो एन ऑक्टेन हमारा या हेपटेन ऑक्टेन ठीक है हैगजेन यहाँ तक जो फ्यूल होता है हम उसको गैसोलीन बोलते हैं यानी पेट्रोल एन ऑक्टेन का फार्मूला है सी एच थ्री सी एच टू ये छः दफ़ा आएंगे इस तरह होमोलोग सीरीज में और साथ ये सी एच थ्री इसको हम बोलते हैं एन ऑक्टेन अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें ब्रांच इन हाइड्रोकार्बन में ठीक है तो ये हम इसकी ब्रांचेज कर रहे हैं तो ये देखें तो पहले ये स्टेट चेन था अब ये क्या हो चुका है ब्रांच चेन तो इसको हम बोलते हैं आइसोक्टेन इसका आयु नेम भी होगा टू टू फोर ट्राइमिथाइल पेंटेन तो हमने एन ऑक्टेन को आइसोक्टेन में कन्वर्ट कर लिया ये नॉट अ गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल ठीक है ये बैड क्वालिटी ऑफ फ्यूल है बैड फ्यूल है और ये वाला गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल है 
तो ये गुड फ्यूल हुआ तो इसमें हम क्या करते हैं फ्यूल की क्वालिटी को या बर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ अल्केन्स को बढ़ा सकते हैं इन्हांस कर सकते हैं इसके लिए हमें कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होते हैं एक तो ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबल और इसमें हमें कोई लिवस का स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो मेजर प्रोडक्ट इसमें हमें तकरीबन यही मिलती है 80% के करीब और 20% के करीब हमें ये स्टेट्स इन हाइड्रोकार्बन भी वापस मिलते हैं क्योंकि रिएक्शन रिवर्स रहता है ठीक हो गया तो ये कैटलिस्ट यूज करके हम स्टेट चेन हाइड्रोकार्बन को ब्रांच में बदल सकते हैं जिसमें हम फ्यूल क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं बर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ अल्केन को भी इन्हांस कर सकते हैं बूस्ट अप कर सकते हैं जैसे हम अगर हमारे पास एन ब्यूटेन है लाइक ये एन ब्यूटेन है इसमें आखिरी एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसमें भी अगर हम कैटलिस्ट यूज करें ए एल सी एल थ्री और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये हमें आइसो ब्यूटेन दे सकता है ठीक हो गया जो कि एक ब्रांच एन अल्केन है तो ये एन ब्यूटेन थी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया आइसो में तो ये भी 80 परसेंट होगी यहाँ पे और ये 20 परसेंट यानी ये रिएक्शन रिवर्स रहेगा तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने नाइट्रेशन सीखा जो फ्यूल के तौर पे यूज होती है सल्फोनेशन जो कि डिटर्जेंट्स में कंबसन जिससे हम मुख्तलि प्रोडक्ट्स ले सकते हैं पायरोलिस या क्रैकिंग से हम हायर हाइड्रोकार्बन को लोअर में कन्वर्ट कर सकते हैं या गैसोलिन की जो हमारे पास गैसोलिन की मकदार है क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं डी हाइड्रोजनेशन में हम एरोमेटाइजेशन कर सकते हैं अल्किन से अल्किन बना सकते हैं और लास्ट पे हमने पढ़ा आइसोमराइजेशन और आई होप के स्टूडेंट ये भी आपको समझ आ गया होगा जिसमें स्टेट्स इन हाइड्रोकार्बन को हम ब्रांच में बदलते हैं मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जब आपको ये लेक्चर दे रहा होता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा फिक्र होती है कि यूट्यूब पर लेक्चर ज़्यादा लेंथ ही ना हो जाए तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी बोलना पड़ता है जो कि नेचुरली मैं इस तरह इतनी जल्दी नहीं पढ़ाता तो बोर्ड पे आके मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी स्पीड पकड़ जाती है ऑन यूट्यूब द रीज़न इज़ बिहाइंड बिकॉज आई वांट टू वाइंड अप माय लेक्चर इन फ्यू मिनट्स सो ताकि आपको ज़्यादा मेरा वेट ना करना पड़े अगर स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया है इसको आपने लाइक ज़रूर करना है दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर आप पहली दफ़ा चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके आप प्रीवियस वीडियोस पे जाके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस को जाके देख सकते हैं जिसमें नॉमन क्लेचर बेसिक कॉन्सेप्ट्स की अभी तक आपको वीडियोस मिल जाएंगी मजीद गाहे बगाहे मैं ये वीडियोस अपलोड करता रहूँगा पाकिस्तान से इंडिया से स्पेशली जो लोग लाइक करते हैं उनका बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ़